ஆலயம் செல்வி சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்றும் இளமையோடு வாழறதுக்கான ஒரு காயக்கற்பத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காயக்கற்பம் அந்த காலத்தில் நம்ம சித்தர்கள் அருளிய திரிகடுக காயக்கற்பம் தாங்க திருகடிகத்தின் மகத்துவம் பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு திரிகடுகம் என்னும் நூலை பற்றின மகத்துவத்தையும் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் நல்லாதனார் என்றபர் என்பவர் ஏற்றிய திருகடுகத்தை பற்றி ஒரு பழைய தமிழ் பாட்டு ஒன்று இருக்குங்க உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் அழகியில் அகநோய் அகற்றும் நிலைகொள் திரிகடுகம் எனும் திகழ்த்தமிழ் சங்கம் மருவு நல்லாதன் மருந்து அப்படின்ற பாட்டு மூலமாக மனசில் இருக்க கெட்ட எண்ணங்களை நீக்கிறதுக்கு எப்படி இந்த திருகடுக நூல் உதவுதோ அதே போல் உடலில் இருக்க நோயை அகற்றுறதுக்கு திருகடுகம் எனும் காயகற்போம் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத இந்த பாட்டு மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரி திரிகடுகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரி என்றால் மூன்று கடுகம் என்றால் மருந்து மூன்று மூலங்களினாலான மருந்து தான் திருகடுகம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழந்தமிழர் வாழ்வில் இரண்டர கலந்திருந்த ஒரு மிக மகத்துவம் வாய்ந்த மருந்துங்க இன்றைய தலைமுறை தல இன்றைய தலைமுறைக்கு பல பேருக்கு இந்த திருகடுகம் பற்றி தெரியவே தெரியாது திருகடுகம் திருகடுகு என்று அழைக்கப்படும் இந்த மருந்து தான் நம்ம தமிழர்களோட நோயற்ற பெருவாழ்வுக்கு அடிப்படையாகவும் ஆதாரமாகவும் இருந்ததுங்க இப்போ இந்த திருகடுகம் எப்படி செய்கிறதுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் வீட்லேயே மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் நீங்கள் சுக்கில் இருக்க மேல் தோலை நீக்கிட்டு இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி மூன்றுத்தையும் சம அளவில் எடுத்து அதை அரைச்சி வச்சுக்கணும் அரைச்சி பொடி செய்து வச்சுக்கோங்க இந்த திருகடுக பொடியை வச்சு எப்படி காயக்கற்பம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு சித்தர் பாடல் மூலமாக விளக்க போகிறேன் இப்போ திருகடுகம் உடலையும் உயிரையும் காக்கும் ஒரு எளிய அருமருந்து என்று நம் முன்னோர்கள் நமக்கு முன்னாடியே சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த மூன்று மூலங்களை சூரணமாகவும் பல்வேறு வகையிலும் மருந்தாக பயன்படுத்தி தான் அந்த காலத்தில் நம்ம பழந்தமிழர்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வாழ்ந்துருக்காங்கங்க இப்போ அந்த மாதிரி திருகடுகத்தை வச்சு கருவுறார் என்ற சித்தர் வந்து நமக்கு ஒரு காயகற்பம் பண்ணக்கூடிய முறையை சொல்லியிருக்கார் எங்கே சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவூரார் வாத காவியம் என்னும் நூலில் தான் இந்த பாட்டை அவர் சொல்லியிருக்காருங்க அந்த பாட்டை சொல்கிறதோட இந்த காயகற்பத்தை எப்படி நம்ம பண்ணலான்றதையும் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கற்பத்தை திருகடுக கற்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் கருவுறார் அவர் சொன்ன பாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமாக அதாக ஒரு மருந்து அரைகிறேன் என்னதென்று தெரிந்து கொள்ளும் கற்பமொன்று வில்லுகிறேன் நல்ல கற்றாரை சோரெடுத்து விஸ்தாரமாய் வெறுகடி திரிகடுகு பொடி பண்ணி வெறுகடி தீர்க்கமுடன் கற்றாடன் சோற்றுடனே பிரட்டியே தின்று வர காயம் பிளக்கும் அப்பா நரை திரை மாறும் சித்தருக்கு சித்தனப்பா பரதேசியர்க்கு பரதேசிகனாம் ஞானிக்கு ஞானி அப்பா அஞ்ஞானிக்கு அஞ்ஞானியாய் தோணும் அப்பா இல்லத்து கில்லனுமாய் கோடி வய திருப்பான் பதினாறு வயது போல் அதாவது கோடி வயது இருப்பான் பதினாறு வயது போல் என்றும் இளமையா பதினாறு வயது போல் வாழலானு நம்ம கருவுறார் சித்தர் சொல்லியிருக்காருங்க இப்படி பாட்டில் நோய் நொடி இல்லாமல் என்றும் இளமையாக வாழறது எப்படின்னு கருவுறார் சொல்லியிருக்காரு அதை இந்த க காயகற்பத்தை நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்ணும் எந்த அளவு சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதையும் அவர் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழை சோற்றில் வெறுகடி அளவு எடுத்து திருகடுக சூரணத்தை வெறுகடி அளவு சேர்த்து நன்றாக பிரட்டி உண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ வெறுகடி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறுகு என்பது காட்டு பூனையை குறிக்கும் வெறுகடி என்பது அந்த பூனை தன் காலில் உள்ள பெருவிரல் உள்ளிட்ட மூன்று விரல்களினால் எடுக்கும் மண்ணின் அளவுங்க அந்த பூனையோ காலில் மண் எடுத்ததுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கம்மியாக நீங்கள் கற்றாழை சோற்றையும் திருகடுக சூரணத்தையும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சோற்ற போய் பிரட்டி சாப்பிட வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் கற்றாழை சோறு நீங்கள் எழுக்கும்போது இந்த கற்றாழைக்குள்ளே கற்றாழைக்குள்ளே இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவீங்க தண்ணியில் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணால் மட்டும் போதாது ஒரு ஏழு எட்டு வாட்டி தண்ணி ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்க ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணுறீங்க அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றுவீங்க திரும்பவும் தண்ணி ஊற்றுவீங்க அந்த மாதிரி ஏழு தடவை கற்றாழை சோற்றை க்ளீன் பண்ணி அது கூட இந்த திருகடுக சூரணத்தை வெறுகடி வெறுகடி அளவு ரெண்டுத்தையும் வெறுகடி அளவு எடுத்துக்கோங்க இதை நன்றாக பிரட்டி உண்டு உண்டோம்னா நமக்கு இந்த இளமையாக வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிட்டும் இப்படி சாப்பிட்டு வர உங்களோட நரைத்திரை மாறி உடலும் உறுதியாகும் மேலும் 
அத்தகையவர்கள் எப்படி இருப்பார்னு பாட்டில் சொன்னதை பார்த்தீங்கன்னா சித்தருக்கு சித்தனாகவும் பரதேசிக்கு பரதேசியாகவும் ஞானிகளுக்கு ஞானியாகவும் இல்லறத்தாருக்கு இல்லறத்தானாகவும் சிறந்து பல காலம் பதினாறு வயது போல் வாழலாம் என்கிறார் நம்ம கருவுறார் சித்தர் இது ஒரு இது இது எல்லாம் சரிப்பா இதை எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா எப்போவுமே நாங்கள் போஸ்ட் போட்டால் இதை எத்தனை நாள் சாப்பிட்ணும் நாற்பத்தெட்டு நாளாக ஒரு மண்டலமான்னு கேட்பாங்க அது எத்தனை நாள் சாப்பிடணும் அப்படின்றதையும் கருவுறார் சொல்லியிருக்காருங்க அந்த பாட்டையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ எத்தனை நாட்கள் எந்த வேலையில் இதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ஒரு வருடம் கொண்டால் இவனுக்கு பிறவி போக பிற்பிறவி இல்லை தேவலோகம் நாகலோகம் முழுவதும் தேவனிவன் என்றே செப்பலாகும் நேராகவே தோன்றும் மலநீர் விட்ட இடங்களில் வர்ணம் பேதிக்கும் அமிர்தம் ரசத்தை கட்டும் அவன் அவனியிற் பேர்பெற்ற சித்தனப்பா இந்த கற்பத்தினை காலை அல்லது மாலை வேளையில் தொடர்ந்து ஒரு வருடம் உண்ண வேண்டுமாம் அப்படி உண்பதால் இனி பிறப்பே இருக்க மாட்டாது என்கிறார் கருவூரார் இந்த காயகற்பம் உண்டவர்கள் உலகில் பெயர் பெற்ற சித்தனாக இருப்பார்கள் அப்படின்னும் சொல்கிறாருங்க இந்த பதிவை முடிப்பதற்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் திரும்ப உங்களுக்காக சொல்லிடுறேன் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்குக்கு புறநஞ்சு கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு அப்படின்னு ஒரு பழமொழியே இருக்குங்க இங்கே திரிகடுகத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சுக்குக்கு தயவு செய்து தோலை சீவிடுங்க ஏன்னா தோலில் நஞ்சு இருக்கிறது சுக்குக்கு அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் திருகடுகத்தை செய்யணும் அதே போல் இந்த கற்றாழையை நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற அந்த சோற்றை எடுக்கும்போது அதை க்ளீன் பண்ணுறது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏழு தடவையாவது க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் விறுகடின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதோட தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் சப்போஸ் அது உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் ரெண்டு விரலில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிஞ்ச் ஒரு ரெண்டு விரலில் அள்ளி எடுக்கக்கூடியது தாங்க வெறுகடின்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கிராம் அதுதான் வெறுகடி ஸோ இந்த சோற்று கற்றாழையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளே இருக்கிறதையும் நம்மளோட திரிகடுகத்தையும் ஒரு ஒரு வெறுகடி எடுத்து ரெண்டுத்தையும் பிரட்டி சாப்பிடணும் அதை ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இதுதான் கருவூரார் சொன்ன காயக்கற்பம் இதை செஞ்சிங்கன்னா நம்ம பல காலம் இளமையுடன் எந்த நோயும் நம்மளை அண்டாமல் மிக சந்தோஷமாக நம்ம வாழலான்றது தான் சித்தர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்க ஒரு வழிமுறைங்க இந்த பதிவை முழுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி மேலும் இந்த பதிவை எல்லோருக்கும் ஷேர் செய்யுங்க லைக் செய்யுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன்